Allora, eccoci qua, eccoci qua, benvenuti, finalmente oh. abbiamo riunito in un'unica intervista Michele Pippoli, Patrizia Carampagnocca, Perotti, Sissi87 alias Marianna. Ciao ragazzi, ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Parleremo di trasgressione, di seduzione, parleremo di rapporti particolari, eh, di età. Non ne vado allora. No. No, Pippoli non è male, non è male. Bravo Pippoli. E però facciamo a piccola una, una presentazione, insomma, partiamo diciamo, dall'unica donna, quindi Michele inizia tu, che sei no, l'uomo, l'uomo, il maschio alfa, il maschio alfa Michele. Tra l'altro Michele è un nome importante perché l'arcangelo Michele è quello che schiacciava la testa del drago e eh, tagliava con la spada. Tu la spada la usi Pippoli? Eh, ogni tanto. No, perché l'arcangelo Michele usava la spada, eh? Tu la usi questa spada? Sto vedendo sì, sì che ride già. Eh no, eh. <ride> no. Allora, che ne sai? Presente, dai Michele, raccontaci qualcosa di te, raccontaci qualcosa di te. Niente, eh, sono, sono Michele Pipoli, eh, vengo da Foggia, eh, ho 38 anni, eh, Vado in giro ad appoggiare ragazze. Vai in giro ad appoggiare ragazze? Ah, bene, no, ci racconterai poi le tue tecniche di... Ho preso spunto anche da qualche qualcuna tua. Parla forte però, Pippoli, perché se sennò... no... No, ho preso, ho preso spunto anche da qualche... Beh, complimenti. Ho preso anche spunto da te, perché è frase da te. Ah, poi invece ci racconterai allora queste frasi di, di appoggio, sì, di, di approccio. Invece abbiamo, abbiamo la madre e la figlia virtuali, diciamo, che sono Patrizia e Marianna. Patrizia, raccontaci, anche se già ti conosciamo, sei già stata, sei scrittrice, ricordiamo. Ce l'hai il libro? I libri? Mentre è sparita Marianna. Allora. Quando fai le cose non ci posso credere, sai che tolgo i toni? Abbiamo sempre il principe senza pisello, ti, ti ci vedi Pippoli nel principe senza pisello? <ride> no. E poi Sono abbiamo io. albe rubate, albe rubate. ti ci vedi Marianna in albe rubate o più nel principe senza pisello? Io? Eh. Io in albe rubate. Tu li hai letti tra l'altro, so che li, cioè, almeno li hai ricevuti, poi non so... Ancora. Ah, ah bene, bene, perché hai fatto un corso e hai imparato a leggere, no? Recentemente mi sembrava. Sì, 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 me la cavo. Me la cavo. <ride> bene, oggi parliamo, parliamo di seduzione, parliamo di seduzione perché la seduzione è una topica, diciamo, freudiana che in, questo, in questa cosa è sempre, sempre importante. Eh, però volevo iniziare da Michele, perché Michele è il nostro portabandiera, insomma, speriamo che sta bandiera, l'asta, l'asta portabandiera. Eh, ma quest'asta, Michele, tu eh, diciamo, intanto c'è un prototipo di donna che ti interessa, ad esempio, qua abbiamo due tipologie, vabbè, eh, diciamo, di belle donne, diciamo, no? Eh, quindi... Tu, tu, qual è il tuo prototipo? Più una bionda alla Patrizia o una mora castana alla Mariana? Quanto sei alta, Patrizia? 1,68. Eh, vedi, lei è anche alta. È tra la, una 68 e tu... Eh, sì, sì, sei meno, no, diciamo. 1,50. 1,50 e 1,60. Preferisci la donna alta o la donna... La lungona, la stangona o la bassina? No, dai, diciamo che la stessa non, fa, non, non, non conta molto le differenze. Cioè... Quindi va bene tutto, insomma, per quanto riguarda te. Tutto. Preferisci, la bionda, sì. preferisci la bionda alla Patrizia o la Mora alla Sissi? No, anche qua non fa molta differenza, cioè mi deve colpire la, la ragazza. Diciamo, cioè, mi può piacere sia la bionda che anche la Mora. Eh. Certo. Eh. Ma tu sei più per le tette o no. per il o per il culo, sì, Pippoli, cioè dovendo scegliere, dice, eh, vediamo, uno si gratta, l'altro si chiude, non si può cambiare. Eh, 
scusa, la quale era il delizio dei miei gusti? No, sì, se preferisci, diciamo, la parte di sopra o quella di sotto? Potendo no, scegliere. diciamo, è difficile da scegliere, però diciamo... Va bene per tu. Sedere, per sedere, diciamo. Sedere, sedere è sempre, sempre piacere. Ma invece come fascia d'età ti va bene più Patrizio o più Sissi? Eh, fascia d'età diciamo più Sissi. Sì, sì. Però secondo me Patrizia come, diciamo, potrebbe darti una, un'istruzione generale prima. Sì, sì, potrei farmi le ossa. <ride> Eh, tu, Patrizia, che ne dici? Va un, un, un po' istruito, secondo te, sto Michele, o no? Sì, un po' timido, forse avrebbe bisogno di... Tu hai mai fatto da, na- da nave scuola, Patrizia? Guarda, mi è capitata una cosa con un mio compagno di corso che, guarda, veramente... È Racconta, ci raccontaci, ma che cosa? Allora, questo mio compagno di corso, praticamente era un ragazzo giovane. Che okay. corso di che? Scusa, eh, formazione, sì. dinam- formazione yeah. dinamica. Sì, 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 sì. E ero, ero molto più giovane io, eh. comunque avevo 42 anni, ma lui ne aveva 30. Era proprio un classico ragazzo timidissimo, non era mai uscito con una ragazza. E si era invaghito di una nostra compagna di corso. Allora mi telefonava sempre, mi chiedeva consigli, mi diceva ma invitala, lui l'ha invitata, è stato un disastro. Poi eh, continuava a chiamarmi e a dirmi, ma senti, ci vediamo una sera così, magari andiamo a mangiare cena fuori, tu mi, mi spieghi un po'. Quando, quando eravamo a tavola, a metà cena, mi dice, senti, io avrei un'idea, siccome tu sei un po' più anzianotta di me e comunque <ride> sei comunque secondo me più una donna di esperienza, comunque perché sei stata sposata e quant'altro, che dici, potresti venire a letto con me così mi insegni? Sono rimasta così. Infatti, non, non, hai, non hai colto la cosa? O no, è... ho detto, sai che c'è ricorsa, buttati nella fossa. <ride> Niente, non hai, non hai fatto scuola? Oh, però me lo ricordo ancora. Voi lo raccontavo agli altri e mi hanno detto, ma davvero ti ho chiesto questo? Ma che coraggio ha avuto? Cioè proprio con naturalezza. Io sono proprio rimasta così, ho detto, ma stai scherzando? Però non era tanto timido comunque alla fine, insomma. Eh, infatti anche gli altri l'hanno detto, non era mica poi tanto timido, scemotto, eh. eh. Cioè non era timido per niente. Eh, no, si aveva eh. già. Una... No, poi vabbè. Così. Non gli ho dato più corda. Basta, quindi non hai più fatto niente. No, no, no. <ride> Invece non ti è capitato magari qualche uomo inesperto che non sapeva come fare più... Più giovane, diciamo, di te, insomma. Oh, ma... Non l'hai detto, eh? Eh, eh, eh. Ah, vabbè. Però a Tipoli un, un po' di scuola potremmo fargli. Che dici, Patrizia? Uno sforzo? Sì, <ride> Teorico io... pratico, non lo so. <ride> scuola virtuale. <ride> e invece, eh, Michele, che età ti piace a te, una donna? L'età di, di Sissi va bene? Sì, sì, diciamo all'età... Sì, va bene con l'età, diciamo dai 30 fino a 35, 40, con l'età. Però ah. diciamo anche, eh, anche può capitare, anche, diciamo, magari no per, per una cosa da seria. Parla forte, parla forte, che ti sente poco. Può capitare anche che, diciamo, anche il più grande eh, potrebbe andare più. Più grande tipo Patrizia, ad esempio. Sì, sì, potrebbe anche andare più. Oh, vedi che cioè, quindi ci siamo, stiamo creando queste alchimie. E invece, mentre si ha tutti questi pruriti, la nostra Marianna, raccontaci qualcosa di te, Marianna, che magari qualcuno non si ricorda ancora. Eh? Raccontaci qualcosa di te, della, della tua vita, insomma, dei tuoi sogni, eh, dei tuoi pruri, dei tuoi, delle cose, cose tue, ti raccontaci. <ride> Niente, allora, io vivo a Lecce, eh, lavoro e studio, eh, non, non ho una vita sentimentale, eh, però potrei essere disposta ad avercela, se arriva il mio principe. Tu aspetti il principe? Il mio principe, non il principe, il mio, per me, deve essere il principe, cioè con le mie caratteristiche. E qu- quali sono queste caratteristiche del principe? Beh, deve essere alto dagli 1,80 in su. Pippo, di quanto sei alto? 
Un 85. Poi guarda, c'è un avanzo. <ride> <Vabbè. ride> e poi tagliate anche 5 centimetri, Pippoli. <ride> Vabbè, dai, tagliate in su. Poi deve essere gentile, generoso, economicamente stabile, indipendente romantico, affascinante, attraente, allora. galante, fedele, ecco, un, po tu, un pochino queste. E il secco di fedele. Romantico cosa vuol dire? È un uomo che ti porta i fiori, un uomo che ti porta a vedere il tramonto. Ma i fiori, anche quelli crisantemi presi nella tomba del cimitero, va bene o non vanno bene quelli? <ride> Un mazzo di rose o di tulipani o di un'orchidea, mi piace, margherite. Ah, però. Ma senti, margherite di campo magari. Ma ah, dai, ma anche margherite di campo, magari vicino a una colazione preparata, che bello. Ah, pensa a te. E ti è mai capitato qualche uomo che facesse questi gesti? Uh, I fiori una volta ogni tanto li ho ricevuti, no? Poca roba? Sì, poca. Di solito, com come sono questi uomini, diciamo, gli uomini che ho incontrato? Erano più catramisti o più uomini di, di valore, di qualità, diciamo? Diciamo a metà strada, ecco. A metà strada. Le vabbè, il marito proprio era praticamente l'assistente del catramista. E invece il compagno, no, vabbè, il compagno era un bravo ragazzo. Ah sì? Sì. Bravo ragazzo. Ma a te no, ti piace il ho... ragazzo o no? Mm? Ti piace il ragazzo? Poi ci racconterai. Invece la nostra um, Patrizia, raccontaci le tue specifiche, poi come sedur. Tu eh, come fascia d'età avevi detto un po' più giovane di te, o sbaglio, no? La volta scorsa. 55-65. Ah, a fine 65, quindi sì. diciamo arriva anche la, la, la tua età. Ma preferisci più sul 55 o sul 65? Ah, diciamo 55-60 secondo me sarebbe... Yeah, perché tu ti senti giovane, ma lo sei, eh, comunque sei una, una bella donna. Ti senti e, giovane. E, e, e che caratteristiche come ti piacerebbe, insomma, che fosse... Più tipo Pippoli Moraccione o più, mh, come dire, sale e pepe, un po' bianco, più ah, pelato, sì. i capelli lunghi, non so. Eh, a me per esempio gli uomini pelati piacciono molto. Ah, i pelati, no, guarda, sono sempre, vanno sempre di moda. Sono molto affascinanti, mi piacciono gli uomini brizzolati anche. Anche ah, brizzolati. Vabbè, aspetto relativo, perché relativo. comunque... Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Ti deve dare passione, insomma, ti deve dare qualcosa. Passione, qualche... ma soprattutto molta simpatia. Perché era molto la simpatia di una persona. Mm. Per scherzare, aveva anche un'ironia un molto um, intelligente, ecco. Ma senti, ma come, come ti rendi conto di essere innamorata tu? La voglia di vedere la persona, di sentirmi emozionata... Eh, forse non mi innamoro molto facilmente mi innamoro molto ricordi l'ultima volta che ti sei innamorata? eh sì è passato un po' di tempo un po' di anni fa vabbè ma ti ricordo un po'? sì sì mi sentivo un'emozione però da un lato mi piace da un lato no perché comunque quando si preda del, di questa emozione fai comunque tante, tante cavolate non ragioni più proprio ma tu hai mai perso, hai mai perso la testa per amore Patrizia? perso cioè sono sempre, io sono piuttosto razionale quindi non è che faccio proprio delle cose esagerate rispetto magari a tante altre persone che sento um, ad esempio non, eh, per quanto io possa essere interessata non inseguo non è che eh, mi faccio sempre, mh, faccio sempre abbastanza i cavoli miei non eh, non, non ho la messa gita puta assolutamente eh, mm. ma qual è la più grande follia che hai fatto per un uomo? la mia follia se c'è mm. una vera e propria follia no però magari ho fatto delle cose ma magari avevo paura a fare determinate cose le ho fatte perché mi piaceva stare con quella persona io ad esempio il terrore della moto e ah. 
eh, questa persona vent'anni fa mi portava sempre in giro in moto. E allora quindi, eh, è stata dura perché veramente... Proprio dà un po' di eccitazione quindi la moto, ti, ti genera sì, un'eccitazione. Sì, parecchio. Mm. Bene, bene, interessante. Pippoli, c'hai la moto tu? Eh, no, non te lo so, non ho è eh, l'ora che te la compri, eh, qua così, <ride> per fare il terreno. E invece tu, Michele, hai perso mai la testa per una donna? Eh, sì, l'ho detto anche la volta scorsa, cioè, mi è capitato proprio... Eh, si è toccato volta. anche il naso, eh? Ah, sì, no, vabbè, <ride> mi è capitato una volta che anche non è chiuso, perché la cosa della stavo... Eh, ma è, ti è capitato che è successo? Metti bene il microfono, parla, fo parla forte. Mm. Mi senti così? Sì, è così, tieni così, così, così. Ah, ah ok, ok. Eh, no, no, ho detto sì, una volta mi è capitato, di anche, credo anche che fosse una C60. Mm, ma cosa hai fatto per amore per questa donna? Eh, no, diciamo, sì, forse sbagliavo che, che ero troppo disponibile, cioè, infatti mi preparavo anche la colazione. <ride> È capitato ah, che l'ho fatto. Ma viveva con te? Vai, per la sì, abbiamo... non è che sia... Abitavate fatto... assieme? Sì, quasi un anno, sì, sì. Ah. Poi dopo sono venuto a capire che era una narcisista, insomma... Era... Che ti faceva le corna, no? È quello che ti con... Sì, sì. <ride> eh. Davvero? Eh, sì, sì. Tanto, raccontaci queste corna, come sono andate, come le scoperte. Come le no, l'ho scoperto che, che poi, diciamo, così ragazzi con cui andavo, mi accorgevo quando magari uscivamo, cioè, si, si facevano avanti magari per no, delle, delle occhiate, delle sorghette, delle attenzioni, e da là mi sono iniziato a spettire. No, no cos'è che faceva? Scusa, metti ben... tieni fermo il microfono e vicino, ecco. No, diciamo, è capitato che, ad esempio, ero andato con una, con una persona, poi questa, diciamo, mentre poi stava lì con me, diciamo, al bar, questa persona si è avvicinata, diciamo, da là mi sono un po' insospettito. Poi, cioè, vabbè, direttamente mano a mano. è proprio, spudorata al massimo. Sì, sì, poi più mano è andata la, la, avanti la relazione, che io poi ero anche un po' più coinvolto, così quasi mi, mi, mi faceva avanti. No, proprio avanti, però... Sì, no, comunque no, è stata una bella esperienza. Cioè... Poi, poi, ma poi com'è finita? Cioè, ti ha lasciato lei, l'hai lasciato tu? Com'è andata? No, no, a me diceva non stava bene queste cose, infatti stavo anche... Che... Stavo male, mi stava bene, mi sono allontanato. Hai chiuso tu, insomma, hai preso... Anche perché comunque non mi pensava, cioè lei non, non mi voleva più, cioè comunque... Però se avete se hai preso la decisione di andare a convivere, vuol dire che qualcosa ci sarà stato? Eh sì, all'inizio mi ha fatto credere che stava una cosa... Vabbè, comunque sono andato anche subito a convivere, fai anche le prime esperienze. Ma questa cosa quanto tempo fa è successa? Ah? Che cosa? Quanto tempo fa è successa questa cosa? È successo era il 2016-2017. Ah, beh, sono già 7-8 anni. Sì, 6-7 anni fa. Lì non hai più avuto una storia? Ah, che cosa? Lì non hai più avuto una storia? Sì, no, ha avuto anche. Però, però no, lui mi ha chiesto una che, che, so, che ti, ti sei coinvolto, che è coincidenza è stata quella che è qui tra quello che si è No, ho avuto anche altre ragazze, no, poi da là sono stato più attento, non sono più riuscito poi a trovare... Diciamo... Sì, dai. <ride> Vabbè, dai, però è interessante. Però Marianna ha abitato anche abbastanza vicino, no, voi due? Quelle eh, saranno tre ore. Ah, beh, eh, un tre ore di, di, di auto. No, di, di autobus? No, di auto, 300 km. Ah, di auto, sì, 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 di auto. con l'autobus, con l'autobus di linea, e prendi il 15, il 15 arrivi. Invece, Marianna, Marianna, tu hai fatto follie per amore, sei mai stata follemente innamorata di qualcuno? Innamorata, sì, del, del compagno, però follie, no. Follie non, non mi pare di averne mai fatto. Però sto compagno, poi alla fine è finito che lui ti ha detto bye bye o tu gli hai detto bye bye? No, lui mi ha detto bye bye. Ah, lui ti ha detto bye bye. E... Sì. Però non hai mai fatto una follia. No. E cosa saresti disposto a fare tu per amore? La cosa che... O che non faresti mai? Cos'è che non faresti mai per amore? Non faresti 
riesca tipo a trasferirmi, ecco, questa sarebbe già una cosa. Mm. Eh, Ma tu l'hai fatto, cosa... non era andata a Milano, dicevi l'altra intervista? Sì, sì, sì. Mm. sì. Mm. Eh, quindi diciamo, il trasferimento per me non sarebbe un problema, però cosa che non farei mai... Eh, Accettare condizioni forse o accettare un rapporto a distanza non lo accetto. Mm. E Piccoli, se dovessi sedurre Marianna, cioè incontri Marianna, cioè di cosa le parleresti? Fa, facci un esempio pratico delle sue strategie di seduzione. C'è di Marianna, siamo qua a chiacchierare, non un salotto tra amici, e facciamo questo role play che io parlo con Patrizia che insomma così e tu cosa, cosa fai per infilar, infilarti infilare dentro il discorso diciamo come lo infili sto discorso Pippoli? Ma magari se ci siamo già visti qualche volta diciamo se ci siamo già rivisti fisico, sì, no, ma cioè, cioè prova a corteggiare ah. Marianne diciamo come il tronista lì, come si chiama quella tronista? <ride> <ride> il tronista fai un po' di corteggiamento a Marianne o oh, anche Patrizia, eh? non è che voglio un po'. Basta che non lo fai a me, cioè, si dice che fino, fino a 120 anni queste cose non voglio provare. Però... Faccio la mossa da dietro, Massimo. La <ride> mossa da dietro, sono seduto, ben appoggiato. <ride> no, beh, non lo so, le direi, non lo so, è già qualche volta che magari ci vediamo, avete dei begli occhi, complimenti. È dei begli occhi. Ma senti, ma se vedessi loro due così, no? ad esempio, metti che siamo in un salotto, così parli, tu istintivamente chi vedresti più trasgressiva? Eh, Patrizia o, o, o Sissi? Diciamo prima Kitto sembra più Sissi. Più trasgressiva sì, sì. Sissi? Però secondo me sotto sotto anche Patrizia. Però no, no, sotto sotto, sotto non sapevo. Tu vedendole così, come giudicheri, qual è l'istituzionale e qual è la trasgressiva, se vedi? No, allora direi ma Mariana è istituzionale, trasgressivo Patrizia. Hai cambiato completamente. Cioè... Eh, sì, no, direi. <ride> Mariana istituzionale, sì, sì, cioè Mariana trans... istituzionale, sì, 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 sì bravo, Mariana istituzionale e Patrizia trasgressiva. Sì, sì, direi tu così. Tu sei attratto dalle donne trasgressive, quelle che ti stuzzicano un po' provocanti o quelle istituzionali? Un po' più suorine, diciamo. Allora, diciamo, per uh, una notte, diciamo, a Wine and Stand, come si dice, quella trasgressiva. Però per se dovrei fare una relazione più una istituzionale. Sono Quindi sei a posto, cioè, <ride> potrebbe essere Patrizia la relazione, e pa e, cioè, Mariana la relazione e Patrizia l'amante. Eh sì, potrei fare così. E lo stesso tempo faccio da scuola. Lo stesso tempo faccio da scuola. Fai la scuola, la scuola. La ripetizione, la ripetizione. Ma, e beh, però adesso quindi come interagiresti con loro due, cioè se fossi in un salotto, dovendo corteggiare un po' uno un po' l'altra? No, oh, niente, mi presenterei, mi avvicinerei. Ma, ma fallo, magari, fallo, cioè un no, play. No, no, magari, non lo so, posso mandare anche un bigliettino scritto, tipo, senti, non sapevo come, come approcciare, come avvicinarmi, che sono qua di fronte, sono molto carina, piacere mi chiede. Eh, da là poi inizia, ci posso iniziare a conoscere. Mm. Yeah, Ma le metteresti sì. tipo in competizione una con l'altra? Oppure, ti, cioè, quando ci sono diverse donne, mettiamo questa cosa qua, tu come seduzione, esempio, adesso in questo caso abbiamo Patrizia e Marianna, sì. no? metti che ti interessa una delle due, tu vai su quella, vai sull'altra, giochi con una e con l'altra? No, fa? diciamo, io vedendo anche alcuni video, alcuni consigli, diciamo, si è, diciamo di... di, di di, di, attrarre, di conquistare prima l'amica, diciamo, prima di, prima di, di cercare di, di farsi amico all'amica, diciamo, di farsi accettare con l'amica, poi una volta conquistata l'amica si ha la strada libera per quella che ti interessa. Eh, cioè, ma non conquistare, in senso conquistare, in senso cercare di, di farsi accettare, insomma. Sì, non dimostri subito interesse palese. Eh, eh, diciamo prendere in considerazione questo genere di approccio no, tu preferisci un uomo che invece si dichiara subito, ti vede e dice sì, guarda, sto veduta, da, sto veduta da lontano sto veduta da lontano e il tuo intercedere elegante mi ha affascinato sto veduta da lontano e ho trovato i tuoi occhi veramente fantastici e bellissimi sto veduta da lontano e ho notato un portamento 
bellissimo e molto sensuale e seducente. T'ho veduto da vicino e ho capito che da lontano non ci vedo più un cazzo. <ride> <ride> no, ma comunque... Infatti, vabbè. Tu preferisci un uomo che ti approccia direttamente, sì, sì, come... oppure no? Perché sembrerebbe uno che non ha carattere, uno che non ha coraggio, dai, dove vai? Dall'amica, cioè, no. Cioè, uno che ti vede e ti... E ti, ti sono molti sicuri, galanti, decisi e si fa conoscere. Subito, insomma, deciso. Poi c'è lui che però lo sa, ovviamente, non è che ti viene dico io. Può capitare, però può capitare che ci siano le amiche, diciamo, che ti, ti contrastano, può anche capitare, però non è che modo è l'unica soluzione, però... Non devi essere forte, forte, non te ne devi fregare di queste cose. E tu, Patrizia, invece? Che uomo no. ti seduce? Un uomo che comunque sa... Che che approccio fa? Ah, un uomo che comunque si avvicina a me, no? Con quelle... Sì, meravigliosa, eh? perché se no, cioè, dico... Vabbè, questo è lontano e ho notato. <ride> no. Eh, una persona che magari inizia a interagire con me, anche con fare amichevole, eh, che scambia delle, delle battute, eh, che inizia a chiacchierare appunto per, per conoscermi. Eh, però che è un diretto, non mi piacciono quelli che fanno i quei giri. Ma ti è mai capitato il colpo di fulmine? Cioè di vedere uno e dire, cavolo, questo proprio mi... mi... Sì, quando ero molto giovane, proprio quando ero una ragazzina. Ah no, no, adesso, adesso, recentemente, diciamo, eh. diciamo negli ultimi cinque anni. No, colpo di fulmine no. Mai? Cioè, no, visto perché... che... cioè proprio dire no. No, perché secondo me poi quella cosa lì è un po' una cosa adolescenziale e quindi, cioè, come fai a dire a questa persona qua, cioè, non la conosci? Cioè, io voglio anche sapere con, con chi ha a che fare, quindi magari mi può piacere più di un'altra persona, ma la devo conoscere comunque. Ha bisogno di fare conoscenza. Eh sì, insomma. perché eh, si possono trovare anche delle grandi sorprese, eh. Ci sono persone che hanno avuto dei colpi di fulmine e poi questi solo appena, appena hanno aperto bocca c'era veramente da. No, vabbè, io non dico colpo di fulmine è uno muto, cioè uno che magari, che ne so, sei uscita una sera in un, in un locale da qualche parte e hai trovato un uomo che subito, insomma, gli avresti mollata lì, poi magari non gli hai mollato, però, come dire, ti sei sentita proprio trasportata. No, no, proprio da... Magari avere la voglia di rivederlo, sì, questo sì, ma proprio da, da perderci la testa, no. No, no, ah, però... E non ti spiace questo, di esserti persa qualcosa? No, non credo che uno si perda qualcosa. Non è no, che credo. Mi eh, piace più, comunque, appunto, forse mh, sono troppo razionale certe cose ma non eh, eh, uscire con una persona e perderci subito la testa non so mi, mi fa mi, mi dà la sensazione che comunque così sempre un po' un macello e quindi ah, sì, no, sì, no, perché no. magari tu lo metti su un piedistallo vedi delle cose che proietti cioè. proietti e poi magari questo qui è proprio un deficiente quadrato e quindi eh, non, eh, no, preferisco conoscerla. Poi le sorprese possono arrivare lo stesso, eh. però mm. anche si può sapere con chi è che fare. Cioè interagire, magari parlarci, fare. Sì, no? certo. Sì. Vedere se ho delle cose in comune, mm. se ci sto bene, anche mi sento mio agio. Perché io se, se non mi sento mio agio, eh, non so, mi, mi succede una cosa strana. Non vedo l'ora di tornarmene a casa e inizio a... Uh, a provare di, non con tutte le persone riesco a stare o mi sento in pericolo non lo so cosa scatta mm. però non, non do confidenza facilmente invece tu Sissi hai mai perso cioè hai mai avuto il colpo di fulmine Cupido no. Mai. fulmine no però diciamo che qualche ragazzo che ho conosciuto sì mi è piaciuto ma non colpo di fulmine Magari, sai, quando li conosci dal vivo dici, ma chi è questo? Perché dalla foto è una cosa e poi dal vivo è un'altra. E, cioè, mi sono capitati dei ragazzi, beh, ragazzi, però col fulmine no. 
Cioè, perché ma, eh, delusioni invece, magari tu eh, eh, rimorchi anche online, sì sì o no? Prima quando avevo Facebook, sì, capitava più spesso che magari ti chiedevano un'amicizia e allora quando accetti questa parola, tira parola. Eh, però, e hai preso dei bidoni, eh, bidoni ne hai presi, magari uno che sembrava figo, poi dopo era un catramista. È orribile. Allora, uno sembrava tutto bello, curato, bello in carne, alto. Allora, lo vedo dal vivo, cioè io stavo lì a aspettare davanti al posto, ma lo sta, e si presenta, arriva questo, cioè ma chi sei? Era basso, magro, vecchio, cioè ma c'ha quella fede, ma che ci vuoi, ma vattene, no, credo me ne sono andato, cioè ma che buono, ma fai ridere? <ride> ma ce ne sono, eh. Ce ne sono, cioè in foto li vedi Raul Bova e poi sono Ciccio. Raul Bovo, <ride> Raul Bovino, no. Raul Bova e Raul Bovino. <ride> sì, sì. No, infatti poi ho tolto il social perché sinceramente mi scoccia. Eh, preferisco più l'approccio di persona, ecco, perché vedo com'è la persona realmente. La voce, la voce mi piace tantissimo. No? Se non mi piace la voce non mi piace neanche l'uomo. Ah sì? Sei, sei uditiva? Sei uditiva? Senti, ti piace la voce, insomma. E tu, eh, Michele, come vedi, diciamo, qual è il tuo territorio di caccia? Dicevamo la volta scorsa che lì a Foggia dove sei non c'è un granché, o sbaglio? No, no, c'è, c'è. Ah, c'è, c'è. Mettilo vicino, tienilo in mano eh, e mettilo vicino alla bocca. Ah. <ride> Se vado per il centro ci sono delle, delle ragazze. Sono belle le, le foggiate, le ragazze di Foggia. Sono belle sì, le, sì, no, le, le pugliesi sono belle donne. Sì, eh. Sono belle. Eh. Vabbè, abbiamo qua un esempio, ma anche le piemontese però. Sono abbiamo un esempio dal nord al sud, no, sono veramente... Sì, no, non faccio... Eh. Però sì, no, le, sono chiuse le foggiane, sono belle donne, lì in generale, c'è in piazza, anche... Sì, no. E tu, tu le, le approcci quotidianamente, una volta ogni tanto, come fai? Dipende, ci sono periodi che faccio quasi quotidianamente, altri periodi tipo anche una volta a settimana, diciamo, non, non, non passo una volta a settimana. Eh, perché, no? Però qualche approccio lo fai sempre, insomma. Sì, sì, cerco di tenere, so, so che dovrei fare qualcosa di più, però cerco di tenermi in allenamento. Uh, e dove, dove approcci? In centro, in giro, nei locali? Sì mi, sposto, sì, mi sposto, vado in centro, in piazza, proprio in centro, anche nella rete donale, e cerco di fare qualche approccio, di presentarmi, ma giusto per fare per, per stare in allenamento, anche se, uh, poi magari, no, per, mi può anche capitare che non, magari non sono in centro, però cammino, c'è cioè una ragazza che mi piace, sono mm. proprio spinto, diciamo, dalla, dal fatto di conoscerla e mi faccio avanti. Beh, però se le trovi un po' più anziane, magari potresti portarle la borsa, il borsa della spesa, e dici... Sì. Non la fare la spesa. Beh, Beh, fare la spesa una, la una signora come la Patrizia, no? Che magari tutta con i tacchi, i tailleur, tutta così, che magari ha difficoltà con i pacchi, con le cose, potresti aiutarla, no? Dirle, vuole una mano, sì, sì. ora gliela, gliela prendo io. Sì, sì, potrei, sì, potrei chiedere, darmi, potrei firmi di dare dell'aiuto. Eh. Tu Patrizia, un approccio così potrebbe andare, un, un uomo galante che ti dice, sì. la vedi in difficoltà signora, vuole sì, una mano sì. anziana. <ride> La vedo in difficoltà con questo peso. Ah, con questo peso un po' pesante per il suo corpo gracile, minuto, mattonico e turgido, quindi l'aiuto io. Sì, cioè, penserei che è un aiuto non proprio disinteressato. Eh. Eh, uno si dice, la vedo in difficoltà con questo suo corpo gracile, minuto, ma turgido e sodo. Posso aiutarla? Sì, ad esempio potrei offrirmi di portarle l'acqua, la, la cassetta dell'acqua. Eh. E da là, visto che è apprezzato, eh, può da là, può da cosa nasce così. No? Cioè. Eh, questo è già beh, è galante però, no? Uno che... Sì, galante. È galante, un approccio. 
Ti è mai capitato qualcuno che al supermercato ti ha aiutato così, insomma? Sì, magari mi è... Non so, ma non proprio l'aiuto, ma magari solo non so, portiamo l'aiuto a portare le borse fino alla macchina, eh, oppure una volta per strada un signore mi ha detto è talmente carica, vuole salire in macchina, ho detto sì, certo. <ride> e poi una volta invece... È talmente volata... carica che la carico anch'io. <ride> sono volata sul ghiaccio, il ragazzo mi guardava e posso aiutarla? No, deve aiutarmi, non riuscivo più ad alzarmi. E poi quando sono uscita da, da, appunto dall'IDM mi sono trovato il suo biglietto sul, sul, sulla macchina. Sono il ragazzo che ti ha aiutato. Questo è il mio numero. Ah, beh, vai, è simpatico però. E l'hai chiamato? No. Perché non ti piaceva? Era troppo giovane? Cioè, no. Mm. Eh, quindi ma l'IDM è un'esperienza di cui ne parli sempre ti ha segnata molto? Cioè, ha... Eh beh, io frequentavo molto, eh. Frequentavo due o tre sere alla settimana, c'erano conferenze, c'era, c'era il mondo lì dentro, cioè proprio mm. tantissima gente. E tu hai, diciamo, come possiamo dire, hai mh, eh, avuto tante relazioni con eh, persone che hai conosciuto lì all'IDM? Mm, due. Due? Due, sì, sì. E che sono state relazioni importanti oppure? Beh, una con un arcivista super pazzo, eh, ah. sì, 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 e poi l'altra va bene, con una persona normale, però non c'era poi tutto questo, non mi interessava più di tanto, invece con l'arcivista ci si è stata proprio male. Ah, si è stata male? Sì, sì. Come mai? Perché hai sofferto? Beh, quando l'ho conosciuto io mi stavo separando e poi, vabbè, è iniziata la storia. Poi appena io mi sono separata, lui è sparito nel nulla, si è sposato sei mesi dopo con un altro. Ah, Quindi, vedo delle cose che si muovono, c'è cioè il fantasma. Mia figlia, mia figlia. Sì, scusate ah, l'interruzione. Poi... Ciao. No, abbiamo la figlia. Vieni, vieni qua, vieni qua. Fa, saluti, sì. faccio un saluto se vuoi. Eh. Dici come ah. ti chiami, se mi ricordo. Elisabetta. Come? Elisabetta. Ah, Elisabetta. Ah, bella. bene, bene. Guarda che, che... Hai visto che bella, che bella figlia che ha... Pippoli, hai visto che bella figlia che ha... Oggi poi sembra una scatola... Cosa ne pensi della legge della maniglia? Come? Cosa ne pensi, Pippoli, della legge della maniglia? Prima la mamma e poi la figlia. No. <ride> <ride> se, se andate indietro, se tirate indietro. <ride> oh, no. Elisabetta, Elisabetta, abbiamo, perché abbiamo un rappresentante di maschio alfa, non so se lo vedi lì, che si chiama vedo, Pippo. Vedo. Che, vedi, vedi. Oh, eh, no. Giovane Virgulto di Foggia, però. Tu sei fidanzata? Sì. Ah, sei fidanzata. Ah, quindi tra un po' la, la renderai nonna di nuovo. No, no, no. Gua, per ora guardo quelli degli altri. Niente, non voglio diventare mamma? Per il momento no. Eh, vabbè, però vabbè, vabbè. non sono neanche più di primo pelo, eh, però non lo so, su questo tema sono un po' particolare. Perché quanti anni hai tu, Elisabetta? Eh, adesso quest'anno 33. Accidenti, ah, 33. Eh, vabbè, sì, è l'ora, è giunto il momento. Eh. Eh, aspettiamo ancora un po'. Eh, il tuo fidanzato che ne pensa? No, no lui è favorevole, ma anche ah, io non è che non sono favorevole, è che... Tanto poi lo piazzi a Patrizia che ah, ti spiega. Ah, madre di Fatima. Lo, lo, lo piazzi a Patrizia. Me lo deve. Eh, eh sì. lo piazzi a Patrizia. Tanto che ti frega, no? Scusa. Eh, tu no, esci per divertirti. Pieno. Lei fa la nonna a tempo pieno. Nonna a tempo pieno. Esatto. Eh, Poveraccia, così poi così quella devo portare in qualche clinica. <ride> Tanto non c'è mica niente da fare. No, gli lascio oh, anche no, il vabbè. bambino. Eh. Va bene, vi lascio. Ciao, ciao, grazie. Ciao, buon ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Eh beh, ciao. abbiamo visto anche... Quindi ti piacerebbe diventare nonna di nuovo? Ah, francamente, visto che io sono stata nonna mamma... Cioè, eh, per cui fa tutto questo rapporto... Interessante questa cosa, perché sei stata nonna ma mamma contemporaneamente, praticamente. Eh sì. sì, cioè i miei nipoti sono i miei figli, eh. Perché tu l'hai cresciuti, diciamo, che erano praticamente... 
Eh, eh, quindi questa cosa qua, loro ti identificano anche un po' come mamma, o no? Eh beh, sì, sì, sì. Perché Vabbè, non... Eh. Quindi non però dire... questo, visto che di solito i nonni, diciamo, sono, come dire, più accondiscendenti, vi danno un po' tutte vinte i nipoti, mentre i genitori devono avere un ruolo più, più duro, no? Tu sei riuscita a essere duro un po' con i tuoi nipoti? Io non è che riesco a essere molto dura, eh? cioè mi faccio abbastanza mettere i piedi in testa, fanno abbastanza quello che, che vogliono, nel senso che poi magari vengono lì, cucciola, dai, po- e qui io, io ho sempre la casa piena di ragazzi, quando sono a casa dal lavoro non riesco a stare mai 5 minuti tranquilla perché, ma è anche carino, eh? perché arrivano, scherzano, cioè, forse non mi considerano neanche così anziana. <ride> Io comunque interagisco con loro, chiedo cosa fanno. Poi tra l'altro facciamo anche gli auguri a Andrea, giusto che compie 16 anni, il tuo nipote. Oh, eh, oggi ho scritto che Andrea è il nome di mio nipote, ma è l'altro che compie gli anni. È ah, ah, è l'altro. Chi sarebbe? Alessio? Alessio. Ah, quindi gli anni li compie Alessio. Ah, io avevo capito Andrea, ah, ok, Alessio, quei due nipoti. Sì. E quindi sei stata nonna mamma? Sì. Eh. Tu invece sei stata mamma bambina, praticamente, sì, sì. Io sì, sì, sì. Sì, perché avevo 18 anni quando ho avuto mia figlia, appena compiuti poi, da pochi giorni. Mm. Eh. Quindi, stato... eh, ma ti hanno aiutato i genitori o come, diciamo, hai avuto una... Veramente ero a casa di mia madre. E poi quando la bambina è un po' cresciuta ho trovato casa e siamo andati in affitto per conto nostro ah, però, però ho, essere... lasciato, ho lasciato il lavoro e mi sono dedicata a mia figlia i, i primi anni Dal, no, quasi due anni aveva quando ho iniziato a lavorare ah addirittura ah. Sì. quindi è stato e volevo fare la mamma c'è un signore che è entrato, abbiamo... È mio fratello, che ogni tanto. Ah, sono fratello, ah, ok, ok, ok. Ah, già, perché tu devi seguire anche il tuo fratello, no? Che mi, sì. mi ricordo che ha anche qualche problema. Sì. 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 E quindi mi dicevi, scusa, ti ho interrotto, quindi hai dovuto impegnarti, insomma, con, con la tua figlia, che era sì. piccola. Sì, vabbè, ho lasciato anche la scuola. E niente, ho fatto... Eh, però mi è piaciuto... Torneresti indietro? Rifaresti la mamma così giovane? Sì, però cambierei tante altre cose. Ah sì? Cosa cambieresti? Non mi sposerei più, innanzitutto. Non accetterei più consigli da genitori. E... Quella è stata proprio la mia rutina. Non so se mia madre guarderà il video. <ride> mi dispiace me la verità. Perché? Cosa, cosa ti ha consigliato che non accetteresti più? Che consiglio sbagliato ti ha dato? Di sposare, perché il, no, ah, il nostro è un piccolo paesino, quindi hai già la figlia, sai, no? quello che pensano gli altri. Io ero piccolina e allora come una scema mi sono sposata. Per poi divorziare. Non eri innamorata, mamma, diciamo. No? Non eri innamorata. No. No, ma perché avevo scoperto anche il tradimento. Ah, perché lui ti fa- faceva anche un'altra nel frattempo. Sì, l'avevo scoperto con la ex. Ah, ho capito, ho capito. Ah. Allora, come dicevano prima, dai, dagli un'altra possibilità. Cioè, una... Vabbè, ero proprio stupida, 18 anni che vuoi trovare. E adesso non lo farei mai più mai. Quindi non mi sposerei più. Cioè, mi sposerei con una persona che realmente amo. Però tornando indietro non sposerei più il mio ex. Mm, questo è un errore indotto, diciamo, dal, dal dire, se no la gente parla, il paese è picco, la gente mormora. Mm, non ho capito. E tu, Pippoli, ti sposeresti? Un attimo che lo prendo in mano. <ride> Mettilo in mano e mettilo vicino alla bocca, Pippoli. <ride> ti sposerei? No, eh... <ride> No, veramente sono un po' contro il matrimonio perché non voglio seguire, diciamo, l'esempio di tutti quelli che hanno seguito l'esempio, del... cioè non voglio, vorrei fare un po' di testa mia, o secondo me è un po' disfunzionale alla, alla coppia, all'amore in sé per sé, sposarsi. Mm. 
Monica. Ma tu e, potresti eh... trovare una donna senza figli o una donna che magari ha già una figlia di 19 anni, già pronta per, già, diciamo, grande? No, di, diciamo, razionalmente. Logicamente preferirei di trovare una senza figli, cioè, però se capita che anche una c'è la sua figlia, magari nel caso di Mariana che c'è un po' più grande non ci sarebbero problemi, diciamo. Se, cioè, se c'è un figlio un po' più piccolo, cioè, eh, non lo so, però diciamo idealmente senza figli. Cioè, senza... Tu vorresti i figli tuoi oppure sei no? No, no, vorrei, vorrei dei figli miei, cioè... Sì, per i figli miei. Li vorresti comunque, cioè... Sì, sì. Non artificiali, diciamo, con qualche inseminazione strana, con... Le... No, no, non con me. Questa opera dello Spirito Santo, diciamo. No, no, normali. Ah, no, lui è normali, insomma. Sì, normalmente. E Michele, per te eh, qu quanto, quanto conta diciamo, l'attrazione fisica quando vedi una, cioè, per iniziare una storia con una donna? Allora, diciamo che conta anche l'occhio per me quella sua parte. Diciamo, ad esempio, io quando scelgo una ragazza, se la devo approcciare o per fare una relazione, se anche da contattare, anche in, anche in chat, non so su Facebook. Però, 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 aspetta, la, la, la mia domanda è questa. Preferisci, ma, ecco, facciamo un esempio, no? Una donna più carina, bella esteticamente, ma un po' figa di legno, un po' frigida, non so, un po' bam, modello bambola gonfiabile, oppure una magari un po' più diciamo bruttarella, no? non, però più passionale, più caliente, più... Eh... Io no, preferisco quella più passionale. In più passionale, la, la figa di legno da far vedere agli amici, no, non ti interessa. No, 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 magari anche che ha anche una sua testa, una sua personalità, mi piace, non mi piace solo che devo portarmela, far vedere che c'è una bella donna, insomma, devo avere io un bel rapporto. Poi mi interessa anche, vabbè, non è una cosa principale, però diciamo anche è importante che magari sappia cucinare, queste cose qui. Cioè. Donna cuciniera, ho fatto un'intervista, <ride> c'era martedì con la nostra Rosa, non so se avete visto, anche canta bene, eh, Rosa, tra l'altro. Sì. È una donna cantante, sì. donna cuciniera e cantante. Ma senti, ma eh, invece, eh, parlando un po' di, non dico perversioni, eh, ma quelle cose che capitano nella coppia, no? Tu pensi di essere più passato? Vedo tutte che stanno in movimenti su perversioni, <ride> sex di tensione. <ride> eh, però Patrizia gradisce un po'. E quindi iniziamo da lei. Ha fatto un gradimento, ha fatto un bacio analogico su perversione. Ma <ride> no, dicevo, eh, tu preferisci un uomo più dominante o chi si fa dominare, Patrizia, a letto? Eh, tutte e due le cose. Cioè, quindi due uomini vuoi? Uno... No, tutte e due le cose. Non e che fa, se uno è di indole e di domina, lo scambio di due uomini. Eh, ho capito, però uno che ha l'indole eh, non è che... Cioè, o recita, non dico una recita, ma perché se uno vogliamo giocare, può giocare tutto il gioco che vuoi. Uno che proprio di indole sua è dominante. Ah, no, più dominante. Più domina, che ti domina, che ti prende, che ti... E sì. tu, sì, sì? No, io dominante. Sì, sì. Ci penso Vuoi la... sì. E tu Pippo di l'uomo dominante? O vuoi... No, eh, scusa. <ride> no, diceva Pippo, tu ti senti... No, tu, sono già io dominante. <ride> senti dominante? Ti senti dominante a letto? Prendi tu l'iniziativa? Sì, sì, no, mi piace... Non mi piace essere dominato. Eh. No, non, ti... non sei feticista di no, qualcosa. No, no, Nessun no, non è nessun non è feticismo, Pippoli? No, no, penso di no, no, no. Pensi, cioè, non è che dobbiamo no, fare... Penso di no, in senso no, no. Penso di condominio che... per capire se ce l'hai o no, cioè, lo saprai, no? <ride> no, penso di no, in senso no, cioè, credo di no, cioè... No, 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 no scherzo, non è no, cioè... No, ho visto due video, stanno quelli pure che... Si prendono e si bevono il latte, per tutte queste cose non le faccio... <ride> Bevono il latte, non so, beh, poi sì, ah sì, no, beh, c'è cioè, i felicismi, sì. cioè la donna con la spira, che, con la spira polvere? Sì, in che senso con la spira polvere? <ride> no, cioè che c'è un feticismo di uno che, no, veramente, davvero, eh, tra i vari feticismi, che prova un'eccitazione se vede una donna fare le pulizie con la spira polvere. No, no, cioè a me intriga un po' tipo la, la segretaria. 
tipo, tipo sexy, tipo segretaria. Tipo come, sexy. come Patrizia, sembra una segretaria, una segretaria sexy. Tra gli occhiali, no, no, non sembra. Il taglierino, la se... gli, gli mancano occhi... gli occhiali, gli mancano gli occhiali. E come <ride> che ce l'ha gli occhiali? Come gli mancano gli occhiali? Ho detto Patrizia, c'ha gli occhiali. Ah, Patrizia, l'ho capito, sì, sì. Ah, no. Sì, ah. sì, non ha gli occhiali, no. Non ho neanche il taglier. Eh, sì, il sì, modello no. segretaria, quindi. Sì, no, diciamo, se proprio dobbiamo dire qualcosa, proprio forse, diciamo, mi, mi metto tipo la segretaria, così. Ma così, ma giusto... Mm. Così. E tu ti senti un po' la segretaria sexy, Patrizia? No, non lo so, francamente. Non so. Tu, ecco, mi interessa questo, tu hai mai provato a, a sedurre un uomo, diciamo, con la sensualità? Sì, sì, sì. però non, non da gatta morta. Eh? E che hai fatto? Che hai fatto? Uh, so, un, un gioco di sguardi, un, uh, magari dei movimenti. Oh. Eh. Ah, ecco, invece mi interessa questo, eh, le due, mh, Sissi e Patrizia. Vi sono mai capitati uomini che magari hanno letto gli hanno chiesto, non so, dei giochi di ruolo, qualcosa di particolare, qualche fantasia. A me sì. Ah, allora, contaci tu. Che... Ma non posso dire, no, ma è... Eh, vabbè, è più o meno, dai, cioè, a grandi linee, insomma. A grandi linee era una richiesta, ecco, tipo gioco di ruolo, di... per restare in tema dominante, ma dominante con altre... Diciamo, cose annesse, donne. Vabbè, lo, 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 okay, più o meno ho capito. Non lui vuole essere dominato, però. No. Vuole dominare te? Sì, voleva lui dominare. Ti vuole legare, bavagliare. Situazione, tipo cose così. Tipo, non ho capito. Dominare e tenermi dominata, ecco. Con Le... determinare. Caprettata. E tu invece, Patrizia? No, uomini particolarmente strani, no. No, strani, dico con che ti hanno chiesto qualcosa, diciamo, di erotico, di particolare. No, tutto abbastanza nella norma. No, è, nella norma. no, ma non dico che non sia normale, no, dico, mh, però, niente di, di che, insomma, tutto... No, no niente di che. No. Ah. E a te invece, Michele, è capitato? Uh, no, 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 no. Non mi ha avuto richieste strane, richieste particolari, diciamo... E tu hai fatto richieste strane? Perché è l'uomo che le fa in genere. No, mo stavo, dic- <ride> eh, mo stavo dicendo, in effetti, <ride> di solito è l'uomo, avendone io fatte, non ne ingerisce tutte. Al massimo, diciamo, è a bendare gli occhi, queste cose sempre, cioè... <ride> e bendare gli occhi? Cioè... Sì, diciamo c'è cioè, al massimo questo, queste cose così, una band, cioè, non è che ho fatto cose... Secondo voi, ancora una, una do- qualche domanda, eh, dopo quanto tempo finisce? Tu che sei, diciamo, eh, più, più matura, Patrizia, eh, la passione in una relazione? Diciamo che eh, nei primi mesi ovviamente la passione è molto più forte, però secondo me bisognerebbe sempre cercare di mantenere viva quella cosa lì. Da ambo le parti per me può durare sempre, può durare sempre, eh? cioè tu pensi che diciamo è certo, alimentata, eh? ma alimentata, ma molto alimentata da ambo le parti certo. perché se uno dei due molla, molla anche l'altro. Certo. Si può succedere con un uomo passionale, ma se poi inizia a diventare freddo e distaccato, anche io divento freddo e distaccata, cioè non, secondo me va alimentata entrambe le parti. Mm. E secondo te, e almeno nella tua esperienza, eh, diciamo, è finita prima a te, al, è finita prima all'altro, o, oppure pensi che sia una cosa... Non è finita prima a me. Ah, prima a te? Eh? Sì. E a te sì, sì. Perché... Ah no, no, finisci, finisci, scusa. Perché magari se ci sono delle cose che mi disturbano di una persona, mi passa anche la passione. Mm. Disturbo in altri settori, diciamo. In altri settori. Mm-hmm. E invece, Sissi? No, a me è finita prima all'altro. 
però devo dire, vabbè, non prendo in considerazione l'ex marito perché quello, vabbè, lasciamo perdere proprio, non, non, non volevo proprio. E, però il compagno siamo stati otto anni, ecco, adesso non per dire, però eh, diciamo che in otto anni più o meno è rimasta sempre la stessa, più o meno. Ma perché c'era un, un'alimentazione da parte di entrambi, cioè non era una cosa, no, andiamo, chi è arrivata allora. Cioè non era un rapporto statico. E bisogna tenere viva la relazione, no? Con qualsiasi cosa, ecco. Senza mettere terze persone, eh, ma se si pensano chissà che cosa. Mm. Quindi secondo te si può mantenere nel tempo? Sì, sì. Se si vuole si può e mantenere. Cosa, cosa bisogna fare, Patrizia? Poi chiedo anche a Sissi per mantenere viva la passione nel tempo, visto che dice che si può fare. Secondo me Qual è la, la ricetta, secondo te? Dovresti iniziare una storia adesso, per dire. No? Mettiamo che incontri l'uomo che ti piace, l'uomo che, diciamo, che pensi sia quello giusto, insomma, per te. Come la mantieni viva sta, sta passione? Cosa faresti, insomma, per, eh, diciamo, memore dell'esperienza che hai avuto per non farla, far sì che lui non... e eh, che anche te, insomma, che non ti passi questa... Questo, eh, questo passo insomma. instaurare un clima di complicità ci deve essere complicità per due persone complicità qua complicità qua e complicità in una proposta <ride> secondo me quindi complicità quindi sì. anche raccontandosi un po cioè secondo te ha raccontato tutto o no al partner no no la tenere è sempre un mistero no. bravo bravo perché... E invece la tua ricetta? Sì, sì. La mia, eh. Eh, la mia ricetta è, che ne so, stare sempre, cioè fare delle cose reciproche. Ecco, innanzitutto avere sempre l'affetto, prendersi cura l'uno dell'altro e poi in, in determinati momenti, non lo so, variare, fare sorprese, ecco, tenere viva eh. la passione anche in modi esclusivi, che non so. Ecco, chiedimi questo alle donne, perché così può essere un, un suggerimento anche per piccoli. Vi sono mai capitati uomini a letto egoisti, cioè che, insomma, facevano loro, ma non si preoccupavano tanto, insomma, e poi una volta si giravano e arrivederci, grazie. Cioè, come dire, che non si... No. A te sempre? L'ex marito, a me sì, l'ex marito. Ah, l'ex marito. E tu, a te Patrizia, nessuno? No, erano tutti abbastanza premurosi. Eh. E eh. Michele, tu sei premuroso quando con una donna in intimità, diciamo, oppure no? Eh, sì, no, diciamo, ovviamente, anche guardando i tuoi video, guardando altre, anche altri video, cioè, sto capendo l'importanza, diciamo, di non essere egoista da questo punto di vista, diciamo, cioè anche l'importanza della donna che, che diciamo, merita, cioè, nel senso... Che Beh, se non vuoi di massimo, facevi i fatti tuoi e la lasciavi là? No, no, non è che ho sempre fatto così, però, diciamo, anche guardando... Ah, diciamo... sì, Nell'intimità, <ride> non in senso, magari prima ero più ragazzo, eh. no, vabbè, sto confermando, in effetti che... Che, diciamo è anche importante no vabbè non sono mai stato sempre, sempre sì, sì, sì. anche ah, cosa si sì, sì. ti occupi anche del suo piacere no no non sono mai stato però molto egoista però diciamo anche appunto guardando questi ultimi video c'è cioè anche adesso non mi ricordo la tua esperienza no è visto anche... anche oltre al tuo piacere pensi anche al suo di piacere eh sì sì ah sì ho capito pensi anche al suo piacere no no una cosa tu sì va bene lei chi se ne frega no no così non può durare nel tempo anche perché poi sarebbe unilaterale la cosa cioè anche poi la donna o ti, o ti lascia o ti tradisce o comunque non ha un rapporto equilibrato sì. Sì. ma eh, secondo te sono esigenti queste donne Michele tu hai donne esigenti o che si facevano insomma che facilmente riuscivi a soddisfare 
No, no, diciamo, io per fortuna non ho mai avuto grandi problemi, cioè non è che stavo là per casa. Eh, non avrà avuto i loro, diciamo, però... <ride> no, no, diciamo, cioè... No, non ho avuto, nel senso, non ho avuto, le donne che ho frequentato non hanno avuto problemi con me, eh. no, non voglio fare il rocco, però... No, no, certo, certo, vabbè, poi... Però no, no, vabbè, no, poi anche guardando, ho detto, anche guardando i video, vedendo, sto capendo anche l'importanza, no, non sono esigenti secondo me, cioè è il giusto, cioè... Questo... È eh, interessante questo. E, mh, tu che consiglio daresti quindi, Patrizia, a un uomo insomma, per, per dare piacere a una donna, a memoria de- della tua esperienza? Insomma, cosa... Allora, a un uomo dare il consiglio di pensare che la donna non è solo le parti genitali, <ride> ma è molto di più e quindi coinvolgerla, perché secondo me l'uomo, l'uomo terrebbe molto di più se fosse anche un, pochi, un pochettino più furbo eh, nel coinvolgere la donna con la simpatia, con la complicità, con, con tante cose, con tanti gesti anche stupidi, ma che fanno la differenza, perché noi donne siamo ancora molto legate a queste cose qua. Cioè se io trovo un uomo che è un rozzo, ma questo qui per me potrebbe essere l'uomo più bello del mondo, però sinceramente... Non, non gli do neanche spazio, mentre magari un uomo che comunque mi sa prendere con la simpatia, con ehm, anche un piccolo scherzo, la, la sorpresina, ehm, secondo me ha un fascino notevole e quindi l'uomo dovrebbe proprio cercare di capire che quando esce con una donna non deve essere lì il solito scontato, banale, eh, che parla solo di cavolate e non si interessa minimamente dell'altra persona, perché l'altra persona comunque ha anche bisogno di, magari di essere ascoltata, di essere compresa, e quindi se se la gioca bene l'uomo, secondo me con questo Ma sarebbe... Ma un uomo un po' più... Cambiare posizione, un attimo, si sta per spegnere il telefono, e lo devo attaccare. Eh, attacca, attacca. Io devo tenere in mano gli ultimi minuti del... Prendi Va bene. Prendilo in mano, prendilo poi in mano, sì sì va bene, prendilo in mano, e così ci fa vedere anche lei, che se no quello prende in mano solo Pippoli non va bene, eh. tanto ormai abbiamo quasi finito, abbiamo già sforato l'ora insomma, e, e, e quindi insomma, eh, visto che tu sei un po' la mamma di tutti noi Patrizia, no, scherzo scherzo, No, di meno, cioè di... però dovessi dare un consiglio, vedendoli così, avendo visto questa intervista qua, no? poi tu sei anche perspicace, insomma, hai una tua sensibilità, hai fatto tanti corsi, hai delle capacità, insomma, sei una donna di mondo, una donna vissuta, insomma, poi non da parte di scherzi, hai fatto da mamma, nonna, eccetera. Che consiglio daresti a, a Pippoli e a, e a Marianna dal punto di vista sentimentale affettivo fossi volendo dare un consiglio non richiesto ma in questo caso lo richiedo io quindi ah, così, se dà un bene. suggerimento così cioè. consigli non, secondo me ah, non, beh, non, non, non ho richiesto non tanto per dire no, ho visto Pippoli secondo me secondo me Pippoli è un bravo ragazzo molto bravo deve solo lasciare andare un po' la timidezza e l'insicurezza perché è anche un bel ragazzo, quindi non gli manca assolutamente nulla. E approcciarsi alle donne per quello che è, ma magari metterci un pizzico di malizia in più. Mm, cioè, quindi lo vedi, lo vedi timido, lo percepisci un po' timido? Sì, sì. secondo me il tipo è timido. Mm. Sì, anche. No, forse un po' l'intervista, non mi sento molto di cioè... ah, Ma guarda che è una virtù, eh, la timidezza. Non è un difetto. Eh. Vabbè, un carattere. Okay. E invece a, a Sissi cosa diresti? Torecchia. Di essere spontanea così com'è, magari lasciarsi un pochino più andare. E mignotirsi un po', mignotirsi un po', lo dico anch'io. Sì, mignotirsi un po', essere un po' più trasgressiva. Un po' più mignotto, sì, sì. <ride> scherzo, 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 scherzo. Certo. Ah, poi, so, Pippoli, tu scegli la, la, la donna, diciamo, il mio tono è d'accordo, ti piace o no? No, non mi attrae, al massimo proprio... Giusto la per donna no. leopardata, minigonnata, popolata. No, no, sono proprio... 
non sono, sono fuori luogo. Cioè, proprio può capitare al massimo, potrei cioè, essere proprio una al massimo che è proprio carina fisicamente, dico, ma ci vado solo per una notte, così, cioè, non è che... Non mi attria più di tanto. Non ti piace, quindi? Sarebbe tipo la donna beta delle donne. La donna beta? Ah, ho capito. Eh, questo non è vero delle donne. Ehm... Vediamo un po'. E invece tu, Pippoli, che sei maschio, e dovendo dare un suggerimento, diciamo, a Patrizia e a Marianna come uomo, insomma, per migliorare la loro femminilità, cosa, che consiglio daresti? Yeah, mi scopro le orecchie. <ride> non lo so. No, Inizio da Patrizia. Patrizia o da Patrizia, Marianna? Eh, sì, direi di lasciarsi un po' andare, potrebbe giocare un po' di più, eh, giocare anche con la sensualità, diciamo di aprirsi a nuovi orizzonti. Cioè, di ma tipo più... che dovrebbe fare in pratica? Perché hai detto così, come dire, devi essere felice, ma che cazzo vuol dire? <ride> no. di, di cosa dovrebbe fare? Praticamente... No, no, di lasciarsi no. un po' andare, di... no, perché la vedo un po', no, la vedo così, occhi, occhi e croci, così morti. Che la vedo un po' rigida, cioè la, di lasciarsi un po' andare. Ma un po' di language o, o nel, nel senso Anche un po' di lei, con, no, no, un po lei. È un consiglio, non è un cantante, questo volevo dirgli. No, no, nel senso la vedo un po' rigida, senso, forse con gli uomini, un po'... Cioè, di essere un po' più aperta, ecco questo. Penso io cioè, così. Ma chiunque? Ma a te sto dicendo, no, a Patrizia. Ma io mi metto in mezzo perché ci sono. No, che avevi detto? Non ho capito. Tu cioè, devi accettare chiunque, ho detto. No, no, quello no. No, la, no, no giustamente poi lei sceglie con la sua testa, deve quindi andare, non andare, però la vedo un poco che... Eh. Ostanata, la vedi? Sì, la vedo un po' chiusa, l'ho vista un po' chiusa così a chi è croce, però è una mia impressione così, su due piedi. Sei quattro tipi di donne, no, Pippoli? Le mignotte, le vergini, le figlie di mignotta e le rompipalle. Le conosci queste categorie? Più o meno, sì. Cioè, non sapevo proprio i nomi, però eh. le conosci. Perché le mignotte sono quelle che la danno a tutte. Eh sì. Eh, quelle vergini, le sante o anche vergini, sono quelle che non la danno a nessuno o comunque da un certo punto poi hanno smesso di darla. Le figlie di mignotta sono quelle che non la danno a me. E... <ride> e le rompipalle sono quelle che dopo che me l'hanno dato una volta vogliono continuare a darmela <ride> sempre a me solo a me <ride> vabbè non è uno scherzo ma tu eh, quindi il consiglio a lasciarsi andare essere un po' più sì, sì magari essere più aperta nei confronti della, della seduzione dell'amore cioè... infinitita insomma sì, essere un po' la più vedi un po', la vedi un po' troppo bigotta sì, un po' troppo con gli attributi no, troppo, giustamente fa parte del suo carattere suo, però l'accento un po' troppo questa cosa un po spav- più sul bigotto la vedi più sul bigotto si sì, può far spaventare un po' gli uomini anche lì si può ripercutere certe occasioni quindi la vedi come una che dici se, se ci provo questa mi mozza le mani per dire, se poi eh, sì, un sì. approccio, per dire, a toccare una gamba così, lei, tac, col taglierino, <ride> e si fa col moncherino, così. Questo sì, è da, diciamo, da, sì. Questa idea. Da questa idea? Sì, sì. Può essere, sì, una cosa simile. È vero o non è vero, Patrizia, secondo te? In parte è vero. Ah, vedi che il tipo lì non è, sembra, sembra. Invece <ride> a, a Marianna che consiglio gli diamo? Marianna, pure. No, Marianna, no, non avrei nessun consiglio per tutta la... Cioè... No, lei diciamo che anche pure è un po' forte di carattere, può, 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 far, spaventare, cioè, può far spaventare gli uomini, potresti anche un po' nascondere, non nascondere, devi sempre essere te stessa, però puoi anche nascondere. Questa cosa qua mi dice che alla fine tutti spaventano le donne, piccoli, perché tutti e due è completamente diverse, spaventano tutte. No, no, non ti spaventa, no. Non ti spaventa, no? No, 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 no è tutto così sui piedi, opinione. Ma tu, vedendo loro due così, ad esempio, no? eh, per dire, no? quale ti, ti verrebbe più facile fare un approccio che dici, ma secondo me sta qua ci può stare, e quale no? Cioè, da chi ti lanceresti su loro due? 
Ah, ah vabbè, ah. per forse non lo so, eh... <ride> cioè, tu devi provarci partendo da questo presupposto, no? Di dire sono tutte e due belle, in piaggio tutte e due ci provo con quella che penso che sia più facile, insomma, che ci stia, no? Quella che manda a cagare. Ah, comunque, vabbè, in due occasioni diverse ci proverei con tutte e due, diciamo. Eh, la risposta mi è piaciuta, bravo, bravo. <ride> eh, <ride> con tutte e due, bravo, la risposta mi è piaciuta. E invece perché mi lasciate persa, no? come diceva qualcuno. E invece, come diceva il no, la, no, invece la nostra Marianna, la nostra Marianna eh, un consiglio a Pippoli e un consiglio a Patrizia. No, a Patrizia sinceramente per me va benissimo così, perché lei fa selezione, lei è com'è, eh, sì va bene, è dura, ma anche per via delle esperienze sicuramente, per il passato, quindi diciamo che la durezza è anche un modo per preservare fregature future, quindi penso che sia per quello. Poi diciamo che noi siamo così perché siamo così per carattere ma anche per il vissuto, quindi a Patrizia gli consiglio comunque di, di continuare così perché per me va benissimo. Quindi, bene, e a Pippoli? A Michele? Allora Michele, tu sei troppo vago, ti piace <ride> tutto. Non, allora, ti piace Moro, ti piace Bionda, va bene tutte e due. Qual età ti piace ma grande o anche piccola? Devi essere deciso. Che cosa vuoi? Devi capire che vuoi, perché se vuoi tutto non hai niente. Questo mi piace. Ti piace, maestro? Non male. Chi vuole perché... tutto non c'è niente, è vero, è vero. Poi non devi dire mh, dovete dare... Allora, quando un uomo dice dovete dare la possibilità, dovete essere più dolci, è perché si sente insicuro, insicuro e debole. Dovete essere sicuri, il no ce lo siamo presi tutti tanto, anche io, figurati, ha voglia. Non, non deve spaventare un no. no secondo me tu sei... Eh. Ti... No, secondo me tu un po'... Cioè, pure, io, pure tu sei un po' confuso, nel senso che dici voglio troppo... quello con il carattere forte, voglio quello... C'è cioè, anche tu un po' che ti... ti... Io voglio un no con... Eh, con sì, no, è giusto così, eh. eh. Però non è che esistono anche altre tipologie di uomini, non è che... Eh, ma no, la mia per... tipologia è quella. No, io in senso... Non delicato, un uomo che mi manda l'amica o il video cioè. no, no, non sto rispondendo ci sono anche tipi di uomini giustamente che sono diversi giusto, ma infatti a ogni uomo è abbinata una donna giusta secondo me, a ogni tipologia è abbinata la sua tipologia, per esempio alla tua sarà per te sarà una donna un po' più tranquilla, un po' più dolce calma, ecco per me ci vuole uno con contro cosi, perché io me lo mangerei in un giorno. Non, io accanto a me vedo un uomo, un uomo, perché adesso io sto bene così, però mi potrei prendere di un uomo che magari mi stuzzica la mente, i suoi modi mi piacciono, comunque deve avere delle caratteristiche che mi piacciono. Se si presenta a gobbo, col biglietto, cioè, mi, mi, mi fa tenerezza, ecco, non lo prendo in considerazione come uomo. Io. Mm. Poi andrei sicuramente bene per tante altre donne, eh, perché io sto parlando di me. Il mio consiglio è di me, ecco. Maestro. Quindi eh, alla fine a Pippoli gli dici di fare focus su un target sì. preciso. E... Sì, di prendere un po' di coraggio e scegliere, e puntare e agire. Beh, sì, vedete, è stata sì, carina. In chat abbiamo parlato, adesso la dico perché tanto siamo qua, ormai stiamo parlando, e ci sono stati dei discorsi con Miriam e Michele in più di qualche occasione gli ha detto dai poi prendi il treno e vieni a Foggia, cioè ma una ragazza non gli viene mai no, mai. No, ma hai capito Foggia. male là, hai capito male. E che cosa ho capito male? Dì, non gli ho detto vieni a Foggia, cioè ma non in quel senso... Sì, no. no, no, hai capito male, poi ti sei fissato un po' su quella cosa. No, no l'hai detto più di una volta. No, No, gli ho detto, gli ho proposto di, di, di incontrarci a metà strada. Però poi avevo detto oh, scherzo. Altre volte hai detto, vieni a Foggia che qui non ci sono gay. Ma che significa? Eh sì, ma è uno scherzo, per scherzare. Già, non è che gli dico, vieni a Foggia. No. Però se te magari piace Miriam, ecco, potresti tentare un approccio diverso. Non vieni a Foggia nello scherzo. Tipo, dove ti trovi? Ho voglia di portarti una rosa. Che ne so? Ma ah, vabbè, portami una rosa. <ride> No, Beh, un crisantemo. Un crisantemo del parcheggio del cimitero. Ah, eh, ma io penso che ognuno deve, deve essere se stesso. E... Non è che deve cambiare, perché uno deve essere se stesso. Se va, va, se non va, non va. Anche se tutti si attaccano, alla viene appoggi. 
avevi capito, hai capito male, era uno scherzo scherzato così, non è che la fai rivenire veramente a foglia. Poi capace che funziona, capace che funziona con lei, qual è il problema? No, sto scherzando. Io tranquillo, perché io tengo a me, tengo anche le mie amiche. Vabbè, ah, no, dai, non sono... comunque dai, comunque i consigli ci siamo andati, è carina questa, questa cosa, insomma, quindi eh, per conoscerci tanto sì. bene, bene, poi sai chi disprezza compra alla fine, eh, di solito. Ah, <ride> Maestro, tu chiami tutti le mani, ci vuoi tutte allora? <ride> no, no, non disprezzo nessuno, no, no, io anzi vi apprezzo molto, apprezzo molto anche, anche Michele, io scherzo anche con Michele, ma... Eh, Simpatico, una persona piacevole. Ma c'è sempre quella cosa di Parigi là dietro. Ma ci sei stata a Parigi o un sogno dove vorresti? No, no, non ci sono stato, no. Ti piacerebbe però? Sì, sì, mi piacerebbe, sì, dai. Mm. Sì. Bene, bella città. Eh, quindi, Patrizia, dici l'ultima chicca, l'ultima chicca, qualcosa che vuoi dire? Eh. L'altra volta ho detto, siete felici... Secondo me ora vorrei dire sia, siate tutti voi stessi. Bravo, bravo. Ma e la rosa seduce, Patrizia? La rosa? Mm. Ah, la rosa seduce con qualsiasi altro fiore, secondo me. No, ah, vabbè, sì, ho detto la rosa mm -hmm. per dire, cioè, comunque un fiore, insomma. Può essere carina, sì, può essere un... però non, 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 è, è eh, non è, diciamo, essenziale, insomma. No, no. Anche perché poi ti portano quelle lì che da 50 centesimi che è dei, dei lavavetri. A volte si dice di più un bigliettino. Ah, un bigliettino, un bigliettino d'amore. Una lettera, una lettera. No, oh, anche uno scritto. Ah, sì. uno bene, scritto... bene. È stata una bella, abbiamo fatto un'ora e venti, quindi adesso tra l'altro farò una, una live anche su narcisisti, che non, oggi non ve lo dire qualche cosa. Bene, bene, è stato un piacere, insomma, quindi la mandiamo giovedì, cioè giovedì, oggi è giovedì e quindi... Bene, quindi salutiamo il nostro Pippoli, la nostra carampagnocca Patrizia Perotti e la nostra... Marianna nonché Sissi Pitbull 87 oh. è venuto fuori il carattere eh, io ho notato, ho notato che tu Patrizia che sta tirando fuori il carattere eh, Marianna sì. 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 fuori il carattere prima era più timidina adesso ha messo sotto Pippoli a 90 gradi proprio più di te io mi aspettavo che tu fossi invece alla fine quella che ha premeditato così sì. no 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 bene bene però Massimo senti io volevo dare anche un consiglio che diciamo visto che lo segui anche tu il dottor Catona Francesco Catona ah che è mancato, è mancato eh, sì. eh sì sì eh, volevo consigliare anche a chi ci segue se gli fa piacere di seguirlo perché anche a me sì. i suoi video mi hanno anche aiutato sì 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 tra l'altro è morto nel 2021 mi sembra sono quasi un anno o due Uh, no, l'anno scorso, l'ottobre, no, 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 ottobre, eh, ottobre 22 forse, o marzo forse, sì, comunque Francesco Catona, seguitelo al canale, ha ancora tanti video attivi, sì, sì. e ormai Ma ovviamente... Chi è, eh? chi è Francesco Catona? Sì, è un, uno youtuber che credo sia uno, uno psicologo che è deceduto improvvisamente, tra l'altro, aveva un canale... Eh, dove c'è video sì, simile, un po' simile ai miei, non proprio simile ai miei, più diciamo da psicologo, però io lo seguivo anche, sì, interessante. Poi è mancato improvvisamente, non si è saputo come è mancato, però lo salutiamo e, e io ho fatto anche un video per... Eh, infatti io con il tuo video ho scoperto che era morto, cioè, mm. ho fatto la ricerca, mm. va bene dai. Va bene, quindi un saluto a tutti, ragazzi, è stato veramente un piacere, come al solito.